。小凡你说魔兽争霸，大家好，我是你们的老朋友小凡，今天是继续给大家带来一场精彩的魔兽争霸的较量。首先看一下，两位选手是出生在了 NI 北部诸岛这张地图，左下方一家蓝色兽族选手就是林呱呱。这场比赛的呱呱首发英雄是选择了牛头人酋长。那地图右上方一家红色人族选手 ，ID 名字呢一串英文啊，这个名字叫做 Sir。奥特曼啊，是不是也就是奥特曼的意思啊？虽然不是这个英文啊，但好像有点像。那对手的首发英雄是选择了大法师的。那看一下这场比赛，林呱呱用牛头去打人族啊，那百分之百就是闹牛战术了。那看看呱呱的闹牛到底会打得怎么样？啊，对手呢，其实针对闹牛，关键还是说前期要限制住林呱牛头的练级啊，这点很重要。如果能够限制住啊，自己能够正常的去发展的话。其实打闹牛还是可以打一打的，但如果你一旦让牛头速度能够到五级的话，你说再去限制闹牛，那真的就有点难了。那开局呢，两边的英雄都已经出门了，林呱呱呢带着大吉去练级，前期的牛头一个人也不好练。那大家如果喜欢林呱呱的，也是可以去看一下《魔兽争霸三》林呱呱呱呱的第一视角，呱呱的非主流打的都是非常有意思，非常的好看啊。第一个点的人族枪民兵连家门口的小点。林呱的牛头呢？这时候索性就往上冲，然后呢，左边拉了两个苦工出门了啊！这要干啥呢？应该要整活了。林呱是非常喜欢整活的。前期牛头声音级光环，然后呢不练级，大法师也懵了呀！这不是说我来找你吗？怎么现在你来找我了、啊？这你这一来，你把我整不会了呀！你让我怎么办？林呱说：“不要急，不要急，我自有战术啊！”那这两个苦工到底要去干啥？咦，跑到左上角，牛头呢？继续在对手家门口，前期不练级啊？那这两个苦工挠挠头，估计自己也不知道要干啥。灵光家里的科技没有升，放下了战争磨坊，大概知道了。之前这个战术有人用过，而且打灵光的时候用的，就放两个箭塔，但好像有点远了，放的应该放这里可能好一点。然后呢，用两根箭塔一块去勾这个八级猛犸人啊，把它勾过来，然后这里呢用兵堵住。这样猛犸人回不去呢，利用箭塔也是能够轻松练掉这个点，包括这个点也能练。这两根箭塔的作用呢，就跟海龟岛里面用两根塔在树林里造是一个概念，异曲同工之妙啊。那前期牛头呢就不练级了，对手呢估计也看懵了，啥？你玩牛头人酋长，你不练级，在我家门口你干啥？那对林呱呱来说呢，肯定是有他自己的战术和自己的套路啊。只是说现在呢还不能暴露。那这边牛头呢往左上角走，两根塔呢还在造。灵光呢有点急不可耐，想要去练一下了，但小心被对手侦查啊！现在灵光的加利科技呢也在升。这边的牛头是准备要去练这个猪蝎主宰，没有直接练大点。那这样也能练，箭塔好了以后把野怪勾过来，利用塔来练级，只是要注意补刀，这箭塔呢一定要操作好。就残血的野怪不要补掉，否则对牛头来说的话，他的整个练级会受到影响啊！辛辛苦打半天，结果经验一点都拿不到。这边的好像见他是不是已经点掉一个骷髅了？问题也不大啊，小兵无所谓，只要这个五级怪不要抢掉。所以这个塔呢还是要操作的。那对手呢，目前拉着富德曼呢也在到处侦查，大法师呢也是继续在练。灵光呢这里再造一个商店，一会儿等练完之后呢涂个药膏，把五级怪呢继续勾过来。那注意注意注意，对，点这个骷髅也行。灵光的这边 S 住了，骷髅的经验也要。那这边呢，把这个点练完之后呢，打了一个恢复药水还可以。那这时候呢，对手的幻象大法师呢也是来到左边的五四四点位看了一眼，找不到灵呱呱了，估计就有点觉得奇怪了啊。那这里的口子有点大，应该呱呱照这里，然后这口子卡得住，否则这里卡不住。灵光呢，单纯的就是想用两个箭塔来练级。那对手大法师呢？目前去左上方递进实验室也看了一眼，想不明白灵光在干啥。哎，这个大吉小心点啊，别暴露了。那这边的呱呱还在练，但是卡不住这个八级猛犸人的话，练起来总归会有点难。这野怪会来回来回走啊，一定要堵住，一定要堵住。这边堵得住吗？一定要堵住。对，灵光堵了，堵了，堵了，堵了。哎，还行，还行，还行。哎呀，又让他走了，再堵，再堵。对，继续堵住。这样子练的感觉就有点浪费时间啊，所以说能够卡住是最好的。卡不住练的话，现在对手哎呦水晶球照了一下左上角
，看到了林呱呱在这么练级，哎呀，那这样对呱呱来讲，这个练级被发现了，对手肯定要马上过来。就刚刚如果能卡住的话，这个点其实就练的差不多了。这样就有点可惜了，对手大法师来了呀，这一波肯定要抢。小心别被补刀补掉，灵光的也不管了，见他补就见他补。冲击波先拿下这个敏捷之书。大法师呢，现在要抢这个八级猛犸人，哎呦，这大法师要小心点。灵光的牛头就在旁边，哎，补刀补刀补刀，看谁能补刀。哎呀，完了，被大法师补刀了。哇，装备，灵光哥这个装备也被抢了，完了呀，这个 DK 光环被捡了。这波灵光估计也慌了，没想到对手会抓过来啊，那这样亏大了呀。这一手本来牛头能到三的，结果反而让对手先到三了。那对手 M K 呢？准备要过来先撤一波，领光呢直接要开矿，想法是不错，只是被对手侦察到，对手再照一下，又看到了灵光开矿的意图了。那这个局对李呱呱来讲大事不妙，因为自己的套路竟然被对手对手侦察到了，人族三本也在身，火枪呢也在出。男女巫呢也在出，但是打闹牛啊，火枪男女巫是不行的啊。这实话实说，对手如果知道灵瓜坚决要闹牛的话，千万不要这么玩了。那这边的对手好像也侦察到灵瓜在练蜘蛛五四四了，猜到了，过来抓一波。那呱呱呢？好在把这个野怪打完了，宝物捡了。现在对手的目的呢很明确，就是要把灵瓜的风矿打掉。呱呱呢，索性就取消之后呢，两个苦工往箭塔这躲。这边牛头呢继续在练。金光一闪，终于到三。对手 M K 在，哎呀，完了一个大鸡没了，一锤一个，这跑也跑不掉。那瓜呢？这时候牛头图这要高，再绕一圈。对手呢？现在就盯着灵瓜的牛头在抓啊。那对瓜瓜来说，现在怎么办？左上方的矿呢？现在暂时开不了。家人呢？目前灵瓜呢？准备转点狼子了。兽兰呢？也被打退。好在呢，这里的兽兰又补了一个。三级牛头呢，现在也要看一下对手有没有开风矿啊？没开的话，这个点灵光也可以尝试自己去练。毕竟有两级冲击波，能练的还是要速度练一下的，千万不能等。还是那句话，对于闹牛来讲的话，它的整个牛头等级很重要、啊。矿开不开啊？或者说你要出什么单位啊，都无所谓，关键还是说牛头要速度到五。就牛头到五了，那你整个之后的战术。才能够围绕着闹牛去打，而且要速度到五，你不能说等对手都五级六级了你才到五也不行。那这边灵光呢，先把攻击之爪加八减一下。对手呢也是把灵光的这边的建筑给打完，防止灵光再开矿。哎，对手抢这边矿啦！哇，对手这个胆子也大，他是反把灵光的矿给抢掉。那呱呱呢？现在也是哑巴吃黄连啊，有苦说不出。你要抢你就抢呗，灵光是我自己练级。那现在呢，准备应该是要练地精贤士也可以。闹牛呢，其实对于分矿的要求并不是特别高啊，关键还是牛头等级。所以呱呱呢，现在重点还是要练级，先练起来，再练一下右侧的五四四，让对手呢找不到。灵光呢，目前狼骑的掠夺也升好了，现在开始转狼骑，用闹牛加跑狼骑。这边来看一下，又打了个大血瓶。这波呢，灵瓜是两个大血瓶了啊，舍不得吃。左上方的对手的矿呢还在开，灵瓜呢这边要高图一下，大血瓶又捡起来。目前已经有两个大血瓶了，装备也是可以啊。如果换成两个大蓝瓶的话，那对灵瓜来说这一盘就太爽了。可惜是个大血瓶。因为大蓝瓶的作用的话，就是一会到五之后，你的冲击波就用不完了。搞定了。那现在灵光狼子呢，也是已经发现对手的风矿，而人族这边呢，还是想抓灵光练级，他不知道灵光在哪。那这时候灵光的牛头呢，带着狼子已经绕过去了。那人族呢，回城也回不过来，这个风矿呢，可能要取消。毕竟现在四级牛头，两级冲击波，这一下过来的话，他肯定是进不来的。狼子呢，这边往下农民，速度点一波。那对手呢？这时候再过来的话，这一波领呱呱要早点撤。算了，快点撤了，因为有 M K 的存在啊，所以说狼骑一旦被抓，那肯定是走不掉。四级牛头还没到五，而对手呢三本科技升完之后，家里呢放了三根圣塔，这圣塔位置也不对啊
，哪有放一起的？你至少要散一点，否则的话，一会儿闹牛过来之后，你两下冲这波这塔就没了。人族三方英雄帕拉丁，现在呢就盯着灵瓜的牛头在抓，啊，灵瓜呢家里还有一波狼技能，也是继续在练级，双线练，牛头呢继续出门。那这边灵光呢？再绕一圈，这个点应该是暂时练不了，而且呢，对手现在抓的也挺紧的啊，所以说呱呱还是要小心一点，不要被抓到了。这边的双线把这个小怪先练掉，这里还有一个点呢，这几只狼群应该也练不了啊，先去左上角看一下。对手呢还想开矿，那像灵光呢一边在练级，一边呢也是利用狼群双线去打掉对手的这波塔。对手呢造了三根塔，品字形啊，犄角之势。进行一个防守。那这样狼骑有网的情况下呢，这波肯定是能打得掉。哎呀，就这小心了，大法师来了。领官的强行点掉这根塔之后，肯定要留下一两只狼骑，两只估计是。锤这只，锤这只，对，这只呢还点不到。哎呀，这样子打掉一只。牛呢，目前离五级越来越近了啊。这边又打了个攻击之爪加五，先把它引用一下。先侦查一下对手在干啥，然后再来确定自己的战术打法。又捡了一个加五爪，两个爪子那一块牛头肯定卖掉。那对人族来说，前期节奏打得还行啊，现在呢，由于想着自己开矿，反而整个节奏有点乱了，所以越想越多啊。本来开局的时候蛮好的，就针对灵瓜的闹牛，现在呢，可能想着要赢下比赛，要升科技，要开矿。那这样反而导致自己的整个战术打法呢，感觉有点变化了啊。灵光呢，现在目标很明确，就是先让牛头到五，接下去呢就是闹牛。这边呢，由于狼骑升了个背包技能的，所以说装备减了也可以拿一下。那这牛到五级了呀，这咋办？这波灵光呢也没有直接去对手家，先回家了。左上方呢，对手的塔呢越造越多，矿呢也在开。但是在闹牛面前，你塔再多也没用，这不是塔的事啊。那这波灵光呢，来到了左边的这一组自己的主基地，买组药膏给狼骑涂一下。现在有二四六八八只狼骑，五十人口正好是。这里呢也有眼，所以看得到对手的动向。对手拉着水人呢还要过来，灵光呢也不管，只管往对手家里冲了呀。这一波牛头带狼骑，对手要小心点啊。牛头带狼骑，这个拆家是真的快。那江瓜这一波过去了，直接往对手主基地冲。狼骑的目前也是一攻零防。那这样对于这边的红色人族来讲的话，现在这一波怎么办？冲击波，哎呀，完了呀，这圣塔估计也要没。对手回城，领呱呱呢，其实也可以选择回城，但并不急啊。呱呱呢，还是想用自己的技能去消耗一下对手这波建筑。M K 踩地板也没用，狼骑呢继续走位。牛头呢，关键还有一把冲击波，这三根塔就没了。你看，这三根塔造一起没用啊，一把冲击波全走没了。那这样，领呱以两只狼骑的代价打掉了对手一波建筑。那牛呢，再往左上角跑也行啊，这波建塔也危险了。在闹牛面前，塔造的越密集，牛头说：“我打起来越快。”那这样子，这里呢是七根六根塔，这波狼骑呢也不能硬扛啊，硬扛不扛不住，硬扛扛不住。是蓝瓶冲击波，对，打不打农民无所谓，先把这波塔打完。灵光呢强行用狼骑去换了，也不拉扯自己残血的狼骑了，死了就死了，先把塔打完，不给对手开矿机会。这样子，对手其实这一波的话，真的是挺难受的。这感觉现在问题就是主矿被骚扰，分矿又被打掉。牛呢，反正离六级还有点距离，但身上呢也是有两个大血瓶的。这波呢，强行要打掉对手的这个分矿，对灵瓜来说也没必要吧？瓜非要打掉，但小心点啊，小心点。狼骑都残血了，打是应该打得掉。对手农民呢，现在也被网住修不了。哎，这波点掉了，点掉了还可以。打掉分矿就赚到了。虽然说对手还在点灵瓜的狼骑，但对呱呱来讲呢，现在这一波把对手分矿拿下，把对手主矿的三根圣塔又点掉
，下一波牛头回电兰州呢，还可以继续去，继续跑狼骑。对，当灵瓜使用出牛头冲击波加狼骑的时候，对手其实真的已经很难打了。那残血狼骑躲里面，一换的图要高。正面的对手帕拉丁走位失误了，哎呀呀呀呀呀！这没有避难，这样子一级帕拉丁也没了。冲击波给不给？不用了，直接围死。哎呀，这 M K 要小心点啊！已经送了一个帕拉丁了。牛头呢，继续买个蓝瓶，买个小星星吃一下。灵光的整个经济也是挺好的，因为他一直压着五十人口。这样子这波狼骑，五五二四六六个狼骑全残血。大四级乌鹰呢，应该还在升。对手的左上角的拉德夫德曼也在侦查，这边呢也在看，他也担心灵瓜开矿，但是对瓜瓜来说，开不开矿无所谓了。灵瓜呢，现在要速度去打个六级的牛，继续拆家，也是非常不错的啊。那五级牛头呢又去了。现在呢，去商店要不要买个女神药水？往里冲，大血瓶也不要了。灵光说换点钱啊，买鞋子买单纯。这波呢，对手有飞机，好在灵光刚刚也没有买女神药水，买了也没用。M K 的一发锤控制住牛，但牛有鞋子啊，追不上，只能远远的扔一发锤。那这边的牛头再绕过来，准备继续往对手的主基地冲。狼起来还在拆家。这时候人族呢补骑士没用啊，这种局感觉现在你补骑士怎么打呢？灵瓜是闹牛啊，你看闹牛这一波打的就是农民，所以说牛头到五级以后，你出什么单位去限制这波牛都没啥用。但唯一就是说人族有矿的情况下出点施救，在压住灵瓜分矿的情况下用施救来慢慢消耗，还好一点。其他的战术小凡也不知道去怎么说了。有兄弟说出破法也行，得用破法去消耗。这也不是说不行，只是说林呱呱不会跟你打正面消耗战的。他的战术就是拆家，消耗战。那这边牛头呢，马上又有冲击波了。这几个农民小心点，冲了冲了冲了冲冲冲冲冲冲冲冲冲！哎，没冲出来这最后一下，但没关系，爬起来又可以了。往这个方向也可以，往这个方向也可以，还是打农民。现在呢，牛被集火，可以用回城，也可以用单传。哎，你可以锤子给掉之后就单传。那江林呱呱现在家里的狼骑的血量，利用巫医的加血棒又已经全部回满了，五十人口，十只狼骑。这一波呢，准备又要跑狼骑。啊，对人族来讲呢，现在没办法去牵制这只牛，自己的矿也没办法开。单矿经济跟闹牛去打，研究完成，太难了，只能说。那这边的大法师 M K 呢是继续练一下右下角的这个地精实验室，以及帕拉丁尼也过来了，速度练掉，打了一个攻击之爪加八。但是灵瓜呢这一波狼骑又浩浩荡荡的冲过去，六只牛头，十只狼骑，而且伤好了三攻。这个拆家拆家效率，感觉对手可能一瞬间就要没了呀！对手的飞机呢还在侦查，这不用啥侦查了，灵瓜直接一波推了。人族呢还想去右下角练八只猛犸人，好在带了回城啊，不带回城主基地肯定直接就掉。那对手呢好在还没有练，灵瓜的狼骑已经过去了，两个骑士呢就在门口看着，狼骑冲进去围住这个主基地就行了。往里冲，往里冲！对手还不回城啊？那这时候晚了，晚了，晚了，晚了！狼骑已经围上了。灵光的牛头注意走位，哎，有没有冲击波冲这一波下来的火枪啊？而是去打对手的基地。那这波农民都残血啊，干啥嘞？冲击波！哎呀，这样子三本主基地也没了 ，M K 算到三也没啥用。这小心啊，这波火枪干啥呢？这火枪干啥、啊？走一条线，哦呦，再来冲击波。狼骑呢被堵在里面，领瓜说我也无所谓了啊，打就是了。再来一个冲击波，这两个火枪也要死。再来冲击波，哎呦还没死。那牛呢继续点掉一个骑士，这两个火枪还原地不动吗？往里躲一躲啊，不要出去了。领瓜牛头呢现蓝瓶也吃掉了，再冲击波打出一个口子。那这样自己的狼骑可以出去，领瓜呢直接先用一本回城。对手呢一发锤先带走一只狼骑。
在零关的这一波也是顺利的撤了。现在双方的主矿的钱都不算太多了啊，但是零关关呢还攒了一千六的金子啊，对手的主基地都没了。回到家，来个加血帮回点血。六级牛头离七也不远，狼骑呢去六点钟位置再看一眼。那先来看一下对手呢，目前三英雄出来，区域的部队呢就守在家。我们遭到了攻击，但是问题零瓜的牛头一换大招又要好了，又是满血满了一头牛。而且呢，这波狼骑呢继续跑，还是十只狼骑。而且同时零瓜呢也在不停的侦查，看看对手其他地方有没有矿啊。对手呢光想着用三英雄去练级，这没用啊，再怎么练也没用。这因为两个人不在一个频道上打，一边呢想用三英雄加骑士去刚正面，啊，灵光光线的战术呢特简单，就是跑家拆家就行了。你看灵光他不管对手的英雄和部队啊，随便你在干啥，反正这波狼骑来了拆就是了。三攻两防的狼骑，见面就拆。这边的冲击波，你看冲击波也是打这波建筑，还是打火枪？打这波建筑就是打建筑。那这样很明显，灵光呢就是要把对手 defeat， 同时呢残血的弄，狼骑呢也是继续拉扯走。这里呢再冲，往这个方向冲也行。哎呦，冲火枪！哎呦，这火枪还好散开了。灵光呢这边，哎，冲了个寂寞，残也没冲到啊。那这波对人族来讲，建筑没了呀，怎么打？灵光的牛头身上蓝这么多，不用掉有点浪费啊。再冲一下，用完蓝，等大招。这边狼子呢，已经把人族家里的建筑拆的差不多了。牛头起来，再冲这波，金光一闪到此。两边的有锤也没用，你控制不住这个牛牛又回城啊，有单传啊，单传再走人就行了，直接回到家。然后巫医呢，再来个加血棒。这波苦工呢，出去开矿也行，远程采矿也没问题。对手虽然留了一架飞机在这里，但是现在对手就这么几个建筑。出门肯定是要被 defeat 的，那就看人族家去怎么打灵光呢？目前五十九人口的狼子了，那光呢这里也不开矿，你看就是远程采矿，就看对手来不来。你来灵光说，我继续拆家。那这样十三只狼子了，快要用加血棒呢，继续回点血。来看一下这波狼骑呢，继续在补啊！灵光呢，把所有的经济都投入在补狼骑上面。对手呢，三英雄现在等级其实也不算高啊。灵光要不要打这一波？其实可以打了，这没啥好撤的，打就打了呀。这么多狼骑，三攻狼骑打这边的帕拉丁和 M K， 还是绰绰有余的。冲击波一下，帕拉丁要不要？哎呦，没有无敌，他真的是光环。那这样没了，这样没了。哎呀，对手还在认为他跟灵光这波正面硬刚是打得过的。结果根本就不可能打得过啊！拿什么来打？那这样子的话也没办法，对手打出结界。我们恭喜林呱呱拿下这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。